mi nombre es Nicolás Franklin, estoy en sexto y os voy a mostrar la exposición en matemáticas. Pues bueno, uno de los temas que más me gustó y que más me llamó la atención fue el tema de los intervalos. Entonces, pues os voy a mostrar cuál es, cómo se puede representar este tema en mates eh, con otras áreas, ¿no? En la vida cotidiana se puede usar. Entonces, pues en este caso, el tema que yo elegí fue el del de, el análisis de sangre, ¿no? Cuando te hacen un análisis de sangre, pues eh, la medida normal de linfocitos, plaquetas o de esos seres que tienes en la sangre, pues se puede representar en intervalos. Así que pues vamos allá. Pues los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son los glóbulos blancos. Pues lo normal son de 20 a 45. Pues mira, tenemos el intervalo que sería los números, se le diría así, los números entre 20 y 45, incluyendo ambos números, o sea, de 20 a 45, pues yo hice la recta eh, de 10 en 10 para que me, me quepan todos los números. Entonces, 20, pues ¿dónde está el 20? ¿Lo encontramos aquí? ¿Lo incluye? Sí, lo incluye. Entonces, subimos aquí y hacemos el punto. Vale, ahora, ¿dónde está el 45? Pues mira, no tenemos un 45 porque está la recta de 10 en 10. Una cosa, cuando vamos a hacer una recta, siempre tiene que ser de 10 en 10. No puede que yo llegue hasta el 30 y ahora la haga en 5 en 5 para que me salga el 45, ¿no? Siempre va a tener que ser de 10 en 10. Entonces, el 45, pues, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que entre la mitad del 40 y el 50, pues vamos a calcular y vamos a poner... El punto no, no está ni entre en el 40 ni el 50. Así que pues imaginamos que aquí está 45. Pues ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que trazar la línea. La línea. Aquí. Y así. Y pues. Quedaría así la línea. Y pues esta sería la respuesta. Ahora vamos a escribir el intervalo, como se lo va a escribir aquí yo en este caso. Y entonces sería 20, empezamos, pero como, como incluyo el 20, como es menor o igual, siempre y cuando es menor o igual, ¿cuál es el número igual a 20? Pues 20, ¿no? Entonces tiene que ser menor o igual a 20. Pues vamos a tener que poner el corchete porque incluimos el 20 y pues ponemos... El 20, ahora, coma, que sigue? 45, incluye el 45, es menor o igual. Entonces, va a tener que, como tiene la rayita abajo, si no tuviera la rayita, no, no tendría que ponerle corchete, sino paréntesis. Pero como la tiene, hay que ponerle corchete. Entonces, escribimos el 45. Y el corchete... Y ahí tenemos nuestro intervalo este. Esta sería la representación eh, de es, tanto esto como esto en la recta. ¿Vale? Entonces, esto son linfocitos, los lóbulos blancos, como dije antes. Ahora vamos con las plaquetas. Pues mira, las plaquetas son muchas. Y por cada gotita de sangre tenemos muchísimas. Ah, así que, pues... En, eh, la medida normal por microlitro, se me olvidó deciros que los linfocitos se miden por microlitros, ¿no? Esto se mide por microlitros, entre 20 y 45 por microlitro. Así que, pues las plaquetas es lo mismo, microlitro en este caso. Pues las plaquetas son muchas, así que es lo mismo que los linfocitos, solo que con otras cantidades. Si veis, el menor o igual y el menor o igual. Lo mismo. Entonces, pues, esta vez, como los números son muy grandes, pues ya no la hice de 10 en 10, sino que la hice de 100.000 en 100.000, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000, etcétera, etcétera. Así que, pues, sería, se leería los números entre 130.000 y 450.000. Pues bueno, 130.000 no lo tenemos ubicado, no lo tenemos el número más cercano que sería 100.000. ¿Vale? Que tenemos en la recta. Pues ahora os dije que con el 45 nos imaginamos la mitad. Porque entre 40 y 50, la mitad más exacta que podemos sacar es 45. Pero 
Si cogemos 100, eh, 100 y 200 mil, la mitad no puede ser 130 mil. Así que, pues no vamos a poner la mitad, sino que lo vamos a poner un poquito más hacia la izquierda, acercado hacia el 100 mil, porque está más cerca del 100 mil. Entonces, nos imaginamos aquí que hay una rayita y subimos, ¿lo incluye? Sí. Entonces, el punto. ¿Vale? ¿No? Entonces, veis que no está ni en, ni en el 100.000 ni en el 200.000, ni tampoco está en la mitad, que eso ya sería eh, 150.000, ¿vale? Entonces, eh, aquí lo tenemos, esto imaginamos que es 130.000 ahora. 450.000, pues bueno, el número más cerca pueden ser estos dos, así que 450.000, ¿veis este 4 y 5 que es igual al 45? Pues será lo mismo que esto, solo que estos tienen mucho más ceros. Entonces, nos planteamos la mitad, por aquí, subimos, ¿lo incluye? También lo incluye. Así que, pues vamos a calcular más o menos dónde podría estar la raya, por ahí. Listo. Ahora, ahí, ahora hay que trazar la línea. Vamos a poner la regla. A ver... Ahí. Y... Bien, pues esta sería la representación de la manera gráfica. Ahora, si veis que la línea esta es parecida a esta de aquí, pues hicimos prácticamente lo mismo. Si veis está los, la X y los mismos, eh, los mismos signos, ¿no? ¿Veis? El menor que o igual. Eh, solo que hay diferentes números, así que pues se puede hacer lo mismo, solo que con rectas diferentes, ¿no? Ahora... La representación, aquí hicimos 20, el 45 cerrado, pues esta, este es un, un tipo de intervalo que se llama cerrado, porque eh, cierra los dos, ¿no? Porque los incluye. Pues este, ¿sabéis por qué hicimos los corchetes? Porque aquí los incluía. Si no estuviera esta rayita, como os dije antes, este, estos corchetes no estarían y sería paréntesis. Como aquí también hay raya. Entonces vamos a poner corchetes. Así que ponemos el corchete. Y sería, ¿en dónde empezamos? En 130.000. Aquí no me va a caber, así que lo voy a poner un poquito más atrás. Aquí. Y pues ponemos 130. 130.000. Y entonces, coma. ¿No? Empieza en 130.000, que está por aquí, y ¿dónde termina? En, en 450.000. Entonces ponemos 450.000. ¿Cuál es esta raya? El igual. Entonces no, no hace falta... Pues, eh, no hace falta poner un igual del que conocemos, ¿no? 1 más 1 igual, no es igual, no hace falta, solo es poner la rayita abajo con eso basta. Y como está ese igual, pues ponemos el otro corchete, como os dije antes. Vale, pues el segundo ejercicio de plaquetas lo tenemos resuelto. Como os dije ahora, las plaquetas son microlitro, ¿vale? Entonces, pues es ciencia ahí. Bueno, y pues la otra cosa que hay es la glucosa. Bueno, la glucosa es un azúcar, el azúcar que hay en la sangre prácticamente, ¿no? Que lo normal, la medida normal es de 73 a 110 eh, miligramos por decilitro. Este es decilitro, es otra medida que en este caso se mide la glucosa. En la, en la sangre hay muchas medidas, estas son solo dos, microlitro y decilitro, pero hay otras. Así que pues ahora también hice la tabla de 10 en 10, pero mirad que no incluí ni el 0, ni el 10, ni el 20, ni el 30, no, solo lo hice desde el 70 hasta el 130, ¿por qué esto? No es importante que aparezca el 0, porque hay gente que se preocupa, ay, no tiene que estar el 0 ahí, no, no, da igual, entonces, lo importante es que me aparezcan estos dos números, tampoco me estoy contradiciendo, porque me no aparece el 73, Estoy diciendo que en la recta, dentro de la recta, se pueda señalar el número 73, ¿no? Entonces vamos a eso. Esto es lo mismo 
que esta y que esta. Porque tiene los mismos menores que y el igual, solo que más de lo mismo. Son diferentes números. Así que, el 70, mira, no, se, no tenemos un 73, pero sabemos que el 73 está bien cerquita del 70, así que pues nos imaginamos la línea y lo incluye, sí, lo incluye, así que el punto. Sí. Luego, tenemos el 110, pues mira, si tenemos el 110 ahora y también lo incluye, ¿no? Porque tiene el igual. Ahora, trazaríamos... La línea, la línea, ahí está, esto, y cogemos desde aquí hasta allí. Ahí me ha quedado un poquito mal, pero bueno, ahí está. Vale, pues ahí tenemos la línea, hay otros profesores que lo hacen como, como lo incluye, hacen un corchete y unas líneacitas así, pero pues bueno, a mí me enseñaron así, pues está bien. O si no lo incluye ponen un paréntesis, pero bueno, de todas maneras está bien. Lo importante es que entendamos que incluye los dos números y que todos los números que hay dentro uh, se, es la respuesta. Eso es lo que tenemos que entender. Y otra cosa, si yo os pregunto cuántos números hay entre el 73 y el 110, espero que no digáis que... Pues hagáis el cálculo, 74, 75 hasta el 110, ¿no? Si hacéis el cálculo, pues os va a dar un número, pero, digamos, desde el 1 al 2 hay un infinito de números. Tenemos el, ¿me entendéis? Eh, el 1,1, 1,2, 1,3, pero luego tenemos el 1,0,1, 1,0,2 y luego 1,0,0,1, así que... Dentro de cada número, desde el 0 hasta el 1, hay un infinito de números. Así que no me podéis decir cuántos números hay entre el 73 y el 110, porque pues son infinitos, ¿no? Entonces, pues en, dentro de cada número, es increíble los números, hay un infinito de números. Es impresionante. Así que pues nosotros sabemos que hay un infinito para allá, menos infinito, y otro infinito para allí, entonces pues eh, hay muchos infinitos y es impresionante. Así que, bueno, volvamos al tema, vamos a escribir el intervalo, sería el intervalo, empezamos en 73, lo incluye, sí, dijimos que lo incluyo, al igual que los demás, entonces hacemos corchete, el corchete, bien, y pues eh, luego tenemos el 73, así que pues vamos a escribirlo. 73, así, ¿vale? La coma es así por los intervalos, pero cuando se escribe un número 1.1, eh, por ejemplo, aquí, aquí en los países eh, como España, de habla español, pues se escribe el punto, pero en los países de habla inglesa se escribe coma, ¿vale? Para que lo tengáis presente. Luego, eh, ¿hasta dónde va? Hasta el 110, ¿lo incluye? Sí, lo incluye. Así que escribimos el 110 y el corchete. ¿Por qué? Porque lo incluye. Y pues, si os fijáis, aquí está menor que, o igual o menor que, igual o menor que. Lo mismo aquí. Igual o menor que, igual o menor que, igual o menor que, igual o menor que. Y si os dais cuenta, como todos estos son iguales en los símbolos, al otro lado, las respuestas son todas con corchetes, son iguales. Entonces, depende, lo, la conclusión es que depende de, los nume, de, depende de los símbolos que tenga, el resultado va a tener corchetes. Por ejemplo, como yo os expliqué antes, si no tuviera el igual este, pues solo sería paréntesis los dos. Así que, pero como todas tienen los mismos símbolos, van a tener una respuesta con los símbolos iguales, ¿no? Corchete, 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 etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, y también si notáis, esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, pues, es todo lo mismo, solo que puede que tenga valores diferentes y tengas que hacer una recta con, 
con menos, con ¿no? de 10 en 10, tú, también se puede hacer una recta más fácil, como del 0 al 1, también se puede hacer con números enteros, menos 1, menos 2, o incluso también se puede hacer con fracciones, ¿no? Si te pide el 7 tercios, pues simplemente ubicas el 7, el, el 7 tercios, donde está, en la mitad, y escribes el intervalo y ya está. Así que pues nada, así es y pues... Nada, espero que os guste. Ya iremos con la segunda parte que he elegido otro ejemplo. Así que, bye.